হ্যালো গাইজ আজকে আমরা সামওয়ান বাই ওয়াল্টার ডেলা মেয়ার এই পোয়েমটার অ্যানালিসিস করব অ্যানালিসিস করার আগে আমরা রিসাইটেশনটা করে নিয়ে অ্যান্ড দেন উই উইল গো টু লাইন বাই লাইন বেঙ্গলি অ্যানালিসিস ওকে সো লেটস গেট স্টার্টেড সামওয়ান কেম নকিং অ্যাট মাই উই স্মল ডোর সামওয়ান কেম নকিং আই এম শিওর 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 আই লিসেন আই ওপেন্ড I looked to left and right, but not there was a stirring in the still dark night. Only the busy beetle tap-tapping in the wall. Only from the forest the screech owls call. Only the cricket whistling while the dewdrops fall. So I know not who came knocking. At all, at all, at all. Guys, poem analysis to call again. আমরা একটু কি প্যাটার্নে মানে কি রাইমিং প্যাটার্নে এটা লেখা হয়েছিল সেটা একটু আলোচনা করে নি তো আমি যাই চাইবো যে তোমরা আগে টেক্সট বুকটাতে চলে যাও ওই টেক্সট বুকটাতে যে পোয়েমটা আছে সেই পোয়েমটা যেন তোমাদের সামনে থাকে তারপরে আমরা এই পোয়েমটার রাইমিং প্যাটার্নটা অ্যানালিসিস করবো ওকে না তোমরা যদি তোমাদের টেক্সট বুকটা নিয়ে এসে থাকো তারা দেখো আমি বলি যে এই যে পুরো পোয়েমটা লেখা আছে দিস পোয়েম ইজ রিটেন ইন সিক্সটিন লাইনস দেখো তো ষোলোটা লাইন আছে এই ষোলোটা লাইনে যে পোয়েমটা আছে এটা দুটো রাইমিং প্যাটার্নে লেখা হয়েছে এর যে ইটস এ মিক্সচার ইটস এ মিক্সচার অফ রিপিটিং একটা প্যাটার্ন হচ্ছে স্লান্ট রাইম আর একটা হচ্ছে এন্ড রাইম মানে কখনো কখনো স্লান্ট রাইম ইউজ করা হয়েছে আবার কখনো কখনো এন্ড রাইম ইউজ করা হয়েছে এই পুরো কবিতাটা লেখার জন্য মানে ওয়াল্টার ডেলামিয়ার ইউজ করেছে নাও গাইজ what is slant rhyme and what is end rhyme and what is repeating slant and end rhyme ei tinte jinish age amader bujhte hobe guys repeating a first time bolchi repeating end rhyme kak bole repeating end rhyme mane ek hi dhoroner mane ekta line je shesh hocche she shesh word gulo মানে এক্স্যাক্টলি ম্যাচ করে যায় মানে দুটো সব দুটো ওয়ার্ড যে থাকে পরপর দুটো বা একটা লাইন ছেড়ে মানে যেরকমই প্যাটার্ন হোক সেই দুটো ওয়ার্ড প্রায় সিমিলার বা একই ওয়ার্ড থাকে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখো ফার্স্ট আমরা যদি যাই দেখো সামওয়ান কেম নকিং অ্যাট মাই উই স্মল ডোর তাহলে নকিং আর ডোরের মিল নেই কিন্তু সামওয়ান কেম নকিং তা দেখো থার্ড লাইন ফার্স্ট লাইনের লাস্ট ওয়ার্ড নকিং আবার থার্ড লাইনের লাস্ট ওয়ার্ডটাও নকিং তাহলে এটা এক্স্যাক্টলি ম্যাচ করছে দুটো ওয়ার্ডই সেম তাহলে এই ধরনের প্যাটার্নকে বলা হয় এন্ড রাইমস তার মানে এরকম না যে সব সময় এক ওয়ার্ডগুলো একই হবে সিমিলারলি সাউন্ডেড ওয়ার্ডস নেওয়া হয় মানে একই ধরনের শুনতে লাগে আমি আর এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখো এখানে দেখো চলে যাও যদি তুমি একদম শেষের দিকে চলে যাও দেখো ট্যাপ ট্যাপিং ইন দ্য ওয়াল ওনলি ফ্রম দ্য ফরেস্ট দ্য স্ক্রিচ আউলস কল নাও দেখো ওয়াল কল তার পরের লাইনটা দেখো ওনলি দি ক্রিকেট হুইসলিং ওয়াইল দি ডিউ ড্রপস ফল তো দেখো ওয়াল কল ফল আবার দেখো সো আই নো নট হু কেম নকিং অ্যাট অল অ্যাট অল অ্যাট অল তাহলে কল ওয়াল কল ফল অল এই চারটে দেখো একই ধরনের ওয়ার্ড শেষে শুনতেও প্রায় একই লাগে তো সেই জন্য এই তার মানে একই ওয়ার্ডও হতে পারে বা একই ধরনের সাউন্ডেড ওয়ার্ডস হতে পারে এই ধরনের রাইমিংকে বলা হয় এন্ড রাইমস তাহলে এখানে এই এন্ড রাইমস ইউজ করা হয়েছে আবার কিছু কিছুতে স্লান্ট রাইমস ইউজ করা হয়েছে গাইজ এই স্লান্ট রাইমস এবং রিপিটিং কেন বললাম এখানে শুধুমাত্র এরকম নয় যে শুধুমাত্র ওই একবার ইউজ করা হয়েছে তাই ওগুলো রিপিটেডলি ইউজ করা হয়েছে একবার নকিং নকিং ইউজ করা হয়েছে তারপর তো আমি বললাম ওই চারটে লাইনে ওয়াল কল ফল অল তো রিপিটেডলি ইউজ করা হয়েছে বলা তার জন্য বলা হয়েছে রিপিটিং এন্ড রাইমস এবার আমি স্লান্ট রাইমস বলি গাইজ স্লান্ট রাইমস মানে হচ্ছে যেখানে ওয়ার্ডগুলো ম্যাচ করে আবার করে না ওয়াট ডু আই মিন বাই দ্যাট আমি এটা দিয়ে কী বলতে যাচ্ছি আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি দেখো দেখো এখানে আছে শেষের দিকে চলে যাও ওনলি দি ক্রিকেট ওয়েসলিং ওয়াইল দি ডিউ ড্রপস ফল সো আই নো নট হু কেম নকিং লোকে তো ক্রিকেট ওয়েসলিং আন আই নো নট হু কেম নকিং তাহলে ওয়েসলিং নকিং 
এটা এক্স্যাক্টলি কিন্তু ম্যাচ করছে না হুইসলিং এ নকিং এ বাট যদি শেষ পার্টটা না ওই লিং আর কিং হুইসলিং নকিং তাহলে কিন্তু শেষ পার্টগুলো ম্যাচ করছে তাহলে এখানে আ পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ম্যাচিং যেখানে পুরো ওয়ার্ল্ডটা ম্যাচ করে না বাট ওয়ার্ডটার একটা পার্ট ম্যাচ করে এই ধরনের যদি ম্যাচ করে কোনো পোম লেখা হয় তাহলে সেই রাইমিং প্যাটার্নটাকে বলা হয় স্লান্ট রাইম তো এখানে দেখো এরকম স্লান্ট রাইমও ইউজ করা হয়েছে আর একটা স্লান্ট রাইম দেখো বলছি সামওয়ান কেম নকিং আই এম শিওর 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 আই লিসন আই ওপেন আই লুকস টু লেফট অ্যান্ড রাইট বাট নট দেয়ার ওয়াজ আ স্টিয়ারিং তাহলে ওখানে দেখা নকিং এখানে আবার স্টিয়ারিং তাহলে এখানে নকিং আর স্টিয়ারিং এর মধ্যে এক্স্যাক্টলি ম্যাচ নেই কিন্তু কিং আর রিং এই শেষ পার্টটা ওই দুটো ওয়ার্ডেরই কিন্তু ম্যাচ করে দিস দিস কাইন্ড অফ রাইমিং প্যাটার্নস আর কলড স্লান্ট রাইমস আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড নাও লেটস গো টু দি পোম আর গাইজ আর একটা জিনিস শেয়ার করবো অ্যানালিসিসে যাওয়ার আগে যে এই যদি তুমি এই পোমটা পড়ো দেখবে একটা সিং সং প্যাটার্নে লেখা হয়েছে মানে একটা গানের মতন মনে হয় এটা স্পেশালি লেখা হয়েছিল মানে কবি ওয়াল্টার ডেম ডেলামের লিখেছিলেন বিকজ হি ইন্টেন্ডেড দিস পোম ফর দ্য চিলড্রেন তো উনি ছোটদের জন্য ওই পোয়েমটা লিখেছিলেন এবং যাতে ছোটদের জন্য এটা আপিলিং হয় দ্যাট ইজ দ্য রিজন উনি ওই সিং সং প্যাটার্ন ইউজ করেছিলেন এই পোয়েমটার মধ্যে ওকে নাও লেটস গো টু দি পোম অ্যানালিসিস ইস ফার্স্ট আমরা যদি চারটে লাইন পড়ি তাহলে ফার্স্ট চারটে লাইনে আছে ওকে সো যেহেতু এটা বাচ্চাদের জন্য লেখা হয়েছিল মানে ছোটদের জন্য তো সেই জন্য এই পোমটার প্রথমে আমরা একদম সিম্পল যা লাইন বাই লাইন আছে সেটার অ্যাকচুয়াল মিনিংটা দেখবো আর তারপরে আমরা একটু ডিপার মিনিং একটা আছে সেই ডিপার মিনিংয়ের দিকে যাব তো ফার্স্ট দেখো দুটো লাইন যে আছে সামওয়ান কেম নকিং অ্যাট মাই উই স্মল দোর সো এখানে তাহলে একটা ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে মানে ওয়াল্টার ডেলামেয়ার বলছেন একটা ব্যক্তির কথা যিনি কোথায় থাকেন এমন একটা জায়গায় থাকেন যা দরজাটা খুব ছোট দেখো ওখানে উই লেখা আছে উই হচ্ছে একটা স্কটেশ অ্যাডজেকটিভ উই মানে হচ্ছে ভেরি স্মল সো উই আবার স্মল তাহলে পরপর দুটো ওয়ার্ড ইউজ করে কবি এটাই এমফোসাইজ করার চেষ্টা করছেন যে ভেবে নিও না মানে রিডারকে বলছেন তুমি এটা ভেবে নিও না যে ওই যে ব্যক্তিটার কথা আমি বলছি সে খুব একটা বড় প্রাসাদে বা বিশাল বড় বাড়িতে থাকে সে এমন একটা বাড়িতে থাকে বা সে বাড়িটা খুবই ছোট এবং বলে যেতে পারে ইটস এ কাইন্ড অফ এ কটেজ তো ওই ব্যক্তিটা কোথা থাকে হি লিভস ইন এ কটেজ সো দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওই ডোরটা স্মল মানে কটেজ মানে এমন একটা পিকচার রিডার মানে কবি সৃষ্টি করতে চাইছেন যে ইটস ইটস এ কোজি কমফোর্টেবল স্মল লিটল কটেজ মানে ছোট্ট একটা বেশ সাজানো গোছানো আর ছোট্ট কটেজে এই ব্যক্তিটা থাকে কি বলছে সামওয়ান কেম নকিং অ্যাট মাই উই স্মল ডোর সো মাই তার মানে এখানে ফার্স্ট পার্সন ইউজ করা হয়েছে মাই স্মল ডোর তার মানে যিনি বলছেন যে আমি বাড়িতে ছিলাম অ্যান্ড সামওয়ান কেম নকিং হু ইজ দ্যাট সামওয়ান নো ওয়ান নোজ কেউ জানে না কিন্তু এই ব্যক্তিটা মনে হলো যে কেউ এসছে এবং নক মানে ডোরটা নক করছে সো সামওয়ান কেম নকিং অ্যাট মাই উই স্মল ডোর ইস সিম্পল লাইনস পরের লাইনটা দেখো সামওয়ান কেম নকিং আই এম শিওর 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 তারপরে দেখো আবার সেম লাইন আবার ইউজ করা হয়েছে এটাকে বলা হয় রিপিটেশন সামওয়ান কেম নকিং তার মানে যে ব্যক্তিটা ভিতরে ছিল হি ওয়াজ অ্যাবসলুটলি শিওর যে উনি শুনতে পেয়েছেন কেউ ডোরে নক করছে আই এম শিওর 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 কেন ওয়াই নট আই এম শিওর কেন না একবার ইউজ করা ইট ইজ ইউজ থ্রি টাইমস তিনবার ইউজ করা হয়েছে ওই দেখবে কেউ যদি নক করে তাহলে দেখবে আমরা যদি কারোর বাড়ি যাই তাহলে আমরা নক যখন করি দেখবো ওই তিনবার নক করি ঠক 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 তো সেই এফেক্টটাকে আনার জন্য ওই আই এম শিওর 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 এই তিনবার ইউজ করা হয়েছে সো দিস ইজ দিস ইজ এটা হচ্ছে একটা ডিভাইস লিটারেলি ডিভাইস যেটা কবিরা খুব এফেক্টিভলি ইউজ করেন যেটাকে বলে রেপিটেশন সেই রেপিটেশনটা এখানে ইউজ করা হয়েছে সেই জন্য সামওয়ান কেম নকিং আই এম শিওর 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 পয়েন্ট লাইনটা কী আছে গাইজ আই লিসন আই ওপেন আই লুক টু লেফট অ্যান্ড রাইট তো যে ব্যক্তির ভিতরে ছিল বলে আমি শুনলাম যে সামওয়ান ইজ নকিং অ্যাট দ্য ডোর না ইফ সামওয়ান নকস অ্যাট দ্য ডোর জেনারেলি কী করবে যদি বাড়ির ভিতরে যেতে থাকে সে হি উইল গো আর শি উইল গো অ্যান্ড ওপেন দ্য ডোর তো ব্যক্তিরও সে একই করবো আই লিসেন আমি শুনলাম অ্যান্ড আই ওপেন আই ওপেন দ্য ডোর 
I look to the left and right. কিন্তু আমি যখন খুললাম দরজাটা তখন দেখলাম সামনে কিছুই নেই বা কেউ নেই তো সেই জন্য আমি কে নক করলে সেটা জানার জন্য আমি রাইট অ্যান্ড লেফটে দেখলাম কি হু নট অ্যাকচুয়ালি মানে নট দেয়ার ওয়াজ আ স্টিরিং ইন দ্য স্টিল ডার্ক নাইট কবিবাবু বলছে নট স্টিরিং মানে কি আ মুভমেন্ট বা এরকমও তো হয় অনেক সময় হয়তো কেউ নক করে চলে গেছে তাহলে যদি চলে যায় আর যেহেতু এই সেটিংটা বলছে ওই যে স্মল কটেজ দ্যাট কটেজ ওয়াজ ইন দ্য মিডল অফ এ ফরেস্ট এটা জঙ্গলের মধ্যে ছিল বা গাছপালা দিয়ে ঘেরা ছিল তাহলে কেউ যদি চলে যায় তাহলে ওই মুভমেন্টটা বোঝা যাবে যে কেউ যাচ্ছে চলে যাচ্ছে বা কিছু নড়বে বা পাতা টাতা আশেপাশে সেগুলো একটু নড়বে বাট নট দেয়ার ওয়াজ আ স্টেরিং কিন্তু যা যেরকম ছিল সব একই ছিল মানে মনে হচ্ছিল না যে এর আগে কোনো মুভমেন্ট হয়েছে ইন দ্য স্টিল ডার্ক নাইট ইন দ্য স্টিল মানে স্থির ডার্ক নাইট মানে যে তার মানে এটা আমরা বুঝতে পারলাম যে এই নকটা কখন হয়েছিল রাত্রিবেলায় স্টিল মানে ওখানে সব কিছুই স্থির আছে কোনো মুভমেন্ট দেখা যাচ্ছে না যার ফলে বোঝা যাবে যে হ্যাঁ এই ব্যক্তিটি নক করেছিল বা এই জিনিসটা নক করেছিল সো যিনি খুললেন দরজাটা হি ওয়াজ কনফিউজ উনি কনফিউজ হয়ে গেলেন কি তাহলে ও নকটা করল কে রাইট only the busy beetle tap tapping in the wall guys ekhane a tap tapping a tap tapping mane ki eta ekta beetle dekhbe ekta insect ora ki korche ora beshi bhag khetre wall e thake to tap tapping mane ei ekta tapping er shobdo korche mane je shobdo hocche mane je knocking er je shobdo she shune chilo tokhon ebare oi byakti ta bhabche tale ki amar bhul hoyeche সে জন্য চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে আর কোথা থেকে কি কি শব্দ আসছে এবং ও এটা এটা নিজে কনভিন্স করার চেষ্টা করছে যে তাহলে বোধ ওইগুলোকেই নকিংয়ের মতো মনে হচ্ছে কিন্তু ও আবার প্রথমেই বলে দিচ্ছে যে আই এম শিওর 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 মানে আমি একদম নিশ্চিত যে আমি শুনেছি কেউ ডোরেতেই নক করেছে তাও উনি বলছে কি বলছে আমি দেখতে পেলাম যে বিটেল একটা একটা ইনসেক্ট করলাম ওয়ালের উপরে ট্যাপিংয়ের শব্দ করছে ট্যাপ ট্যাপিং বাট সেই শব্দটা আর উনি যে নকিংয়ের শব্দটা শুনেছেন দে আর ডিফারেন্ট সেখানে এই ট্যাপ ট্যাপিং কথাটা ইউজ করা হচ্ছে দেখো এটাকে বলা হয় একটা ইমেজারি সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে পোয়েমে মানে রিডারের মনে একটা ইমেজারি সৃষ্টি করার জন্য মানে একটা ভিজুয়াল এফেক্ট আনার জন্য মানে যেন রিডার যখন পড়ছে এই এই পোমটা যেন সে অ্যাকচুয়ালি দেখতে পায় পুরো ঘটনাটা সেরকমই হচ্ছে দেখো তো এখানে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইসেস ইউজ করা হয় আমি তোমাদেরকে বলে দিই যেমন ধরো ফার্স্ট একটা ডিভাইস ইউজ করা হয় যেটাতে স্মেল মানে বিভিন্ন ধরনের স্মেল বা গন্ধের উল্লেখ করা হয় যাতে আমরা সেই স্মেলগুলোকে ইম্যাজিন করতে পারি ইন আওয়ার মাইন্ড এই ধরনের ইমেজারিকে বলা হয় ও ফ্যাক্টরি ওল ফ্যাক্টরি ও এল এফ এ সি টি ও আর ওয়াই তো এটা 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 তখন কি ইউজ করা হয় স্মেল এই সেন্সটাকে মানে রিডারের স্মেলের যে সেন্স সেটাকে কাজে লাগানো হয় আর একটা হয় ভিজুয়াল ভিজুয়ালে কি করা হয় সি মানে একটা লাইট যেমন এই যে ভিজুয়াল এখানে একটা ইউজ করা হচ্ছে দেখো ইন দ্য স্টিল ডার্ক নাইট তাহলে স্টিল ডার্ক নাইট এই কথাটা যখন আমি তোমাদেরকে বললাম বা এই কথাটা যখন রিডার পড়বে তখন একটা রাত্রির পরিবেশের কথা চিন্তা করবে যে রাত্রিটা একদম স্থির আছে তাহলে সে ওই সিনটাকে দেখতে পাবে যখন কোনো কিছু দেখতে পাওয়া যায় দ্যাট ইজ কল্ড ভিজুয়াল ইমেজারি তো এখানে দেখো ভিজুয়াল ইমেজারি সৃষ্টি করা হয়েছে কিন্তু এখানে কোনো স্মেল বা ওল ফ্যাক্টরি ইউজ করা হয়নি এখন পর্যন্ত আর একটা আছে গাস্টেটারি আর আমি বলছি গাস্টেটারি গাস্টেটারি মানে গাইজ টেস্ট মানে স্বাদ মানে এমন স্বাদের উল্লেখ করা হবে যে সেই সেই স্বাদটা সেই স্বাদের যে সেন্সটা সেটা রিডার মানে নিজেই কল্পনা করতে পারে ওকে এখানে দেখো কোনো গাস্টেটারি ইমেজারি কিন্তু ইউজ করা হয়নি আর একটা হ্যাঁ অডিটারি অডিটারি মানে হিয়ার মানে সোনার একটা ইমেজারি সৃষ্টি করা হবে আমি এতক্ষণ বললাম এগুলো সেই জন্য যে অডিটারিতে আসার জন্য তাদের ঘরে ট্যাপ ট্যাপিং অন দ্য ওয়াল তাহলে তাহলে বিটেলগুলো ওই যে ওয়ালের উপর ট্যাপ 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 এরকম একটা শব্দ করছে সেই শব্দটা তাহলে যে রিডার তার মনে সেই শব্দটা সে সে সৃষ্টি করবে এবং সেই শব্দটাকে কল্পনা করবে তাহলে একটা ইমেজের সৃষ্টি করছে এই ধরনের ইমেজারিকে বলা হয় অডিটারি তাহলে এখানে অডিটারি তাহলে এখানে এখন পর্যন্ত দু ধরনের ডিভাইস ইউজ করা হচ্ছে একটা হচ্ছে অডিটারি 
আর একটা হচ্ছে ভিজুয়াল আর একটা হচ্ছে লাস্ট ওয়ান গাইজ সেটা হচ্ছে ট্যাকটাইল বলা সেটা টাচ মানে স্পর্শের একটা ইমেজারি দেওয়া হয় যেমন ধরো কোনো পোমি তুমি দেখবে বলবে যে সফট অ্যাজ ফেদার পালকের মতো নরম তাহলে সেটাতে আমাদের মনে কি হয় একটা স্পর্শের অনুভূতি জাগে স্পর্শের একটা ইমেজারি সৃষ্টি দ্যাট ইজ দ্য রিজন ইট ইজ কল ট্যাকটাইল তাহলে এই পাঁচটা লিটারারি ডিভাইস বলতে পারো কবিরা ইউজ করেন তাদের পোমে এবং এখানে এখন পর্যন্ত আমরা দেখলাম ভিজুয়াল আর অডিটারি এই দুটোকে ইউজ করা হয়েছে ওকে দেখা যাক এইস পরে only from the forest the screech owls call so tale prothome ki dekhte pelo oi je byakti ta je dorja ta khullo knocking er shobdo shune she shobdo ta shune tokhon dekhlo je beetle wall er upore ache ebong she tap tapping er shobdo ke mane knock er shobdo korche na tap mane tap korle je rokom shobdo kore shei shobdo ta korche tale seta noy ar the screech owls call ekhane screech abar ekta auditory সেন্সর সৃষ্টি করা হচ্ছে স্ক্রিচ মানে আউলের যে শব্দ মানে যে ডাকার শব্দ কর্কশ একটা আওয়াজ সেটাকে স্ক্রিচ শব্দ বলে স্ক্রিচের আর একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি ধরো তুমি ধরো বাইকে করে যাচ্ছ হঠাৎ করে যদি সামনে কিছু চলে আসে আমরা যখন বাইকটের ব্রেকটা খুব জোরে ইউজ করি তখন দেখবে ওই টায়ারটা খুব জোরে রোডের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে যে একটা শব্দ হয় ক্যাচ ক্যাচ এরকম একটা শব্দ হয় না সেই ধরনের শব্দকে বলে স্ক্রিচিং ওটা গানে খুব লাগে দেখবে লোহার যদি খুব পুরানো লোহার দরজা হয় এবং সেই দরজাটায় যদি যদি অনেক দিন ধরে কিছু খোলা না হয় তারপর অনেক দিন পরে যদি খুললে যে যেমন ধরে একটা শব্দ হয় খুব কানে লাগে ওই ধরনের শব্দকে বলে স্ক্রিচ আউলের ডাকটাও সেরকম তো এখানে সেই কথাটাই বলা হচ্ছে যে দুটো জিনিস শুনতে পেল ও দেখলো একটা বিটেল যে ওয়ালে ছিল ট্যাপের শব্দ ট্যাপিংয়ের শব্দ করছিল ট্যাপিং মানে গাই একটু বলে দিই ট্যাপিং মানে হচ্ছে যেমন ধরো যদি ধরো আমরা অনেক সময় গিয়ে ক্লাসরুমে আছি আর এই আমাদের ক্লাসরুমের মধ্যে আমাদের আঙুলটা হয়তো এই ডেস্কের মধ্যে এমনি করে টোকা দিচ্ছি আঙুলটা দিয়ে মানে এই টোকা দেওয়ার শব্দটাকে বলা হয় ট্যাপিং বা পায়ে করে পায়ে করে আমরা অনেক সময় টোকা দিই মেঝেতে তো সেইটাকে অনেক সময় ট্যাপিং বলা হয় ওই শব্দ একটা আসছিল আর একটা হচ্ছে আউলের ডাক আসে কিন্তু দুটোর সঙ্গে এই নকিং অন দ্য ডোর তার কোনো ম্যাচ নেই ওনলি দি ক্রিকেট হুইসলিং ওয়াইল দি ডিউ ড্রপ ফল আর একটা শব্দ আসছিল কি সে ক্রিকেট ক্রিকেট ইজ অলসো অ্যান ইনসেক্ট হুইসলিং এবং তার একটা যে শব্দ করে সেটাকে হুইসলিং শব্দ বলা হয় তাহলে এখানে একটা অডিটরি অডিটরি ইমেজারি সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে তাহলে এখানে ওই এই সেন্সটাকে কী কাজে লাগানো হয়েছে অডিটরি তাই এখানে দেখো আর একটা কি সুন্দর বলে ক্রিকেট ছিল কিছু ক্রিকেট মানে ইনসেক্ট সেই ক্রিকেটগুলো কী করছিলো হুইসলিং শব্দ করছিল ওয়াইল দি ডিউ ড্রপস ফল ডিউ ড্রপস মানে শিশির ফোটা তো ডিউ দ্য মিনিং অফ ডিউ ড্রপস ইজ শিশির ফোটা বাংলাতে যেটা বলি তাই এখানে দেখো একটা তাহলে এখানে আবার ভিজুয়াল সৃষ্টি করা হয়েছে তাহলে শিশির ফোটা কখন পরে আমরা দেখেছি উইন্টার উইন্টার হলে শিশির পরে তো তাহলে এখানে যে সব তাহলে যে রাত্রিটার কথা বলা আছে ইটস নাইট এবং দ্য নাইট ইজ কোল্ড এবং রাত্রিটা একটা ঠান্ডা রাত্রি এবং ভীষণ ঠান্ডা এবং যার ফলে শিশির পড়ছে এবং ঠিক এরকম একটা রাত্রিতে যখন কেউ নক করলো তখন ভিতরে যে ছিল সে বেশ অবাকে হয়ে গেছিল তাহলে এটা একটা ভিজুয়াল ইমেজের সৃষ্টি করেছে এবং এখানে বলা হচ্ছে যে ওই ডিউ ড্রপগুলো ওয়াইল দ্য ডিউ ড্রপ ফলস মানে ওই ডিউ ড্রপ শিশির যখন পড়ছিল সে শিশিরগুলো দেখবে পাতার উপরে পড়ে সেই পাতা থেকে আবার ফোটা ফোটা করে মাটির ওপরে পড়ে তার ফলে একটা শব্দ হয় এবং সেই সেই ডিউ ড্রপ পড়ারও শব্দ একটা হচ্ছিল বাট দে আর এই যে এতগুলো শব্দ তাহলে কি কি শব্দ পেলাম গাইজ বিটেল ওয়ালের উপরে ট্যাপ ট্যাপিংয়ের শব্দ করছিল আউল স্ক্রিচ মানে আউল প্যাঁচা ডাকছিল আবার ক্রিকেট তারা কি শব্দ করছিল হুইসলিংয়ের শব্দ করছিল আর ডিউ ড্রপসগুলো যে পড়ছে সেটার শব্দ ছিল কিন্তু এই শব্দগুলো সব কোনোটাই কিন্তু ম্যাচ করছিল না ওই ওর ডোরে যে নখ হয়েছিল তার সঙ্গে তো সেই জন্য যিনি দরজাটা খুললেন হি ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি এক্সামিনিং অল দ্য থিংস উনি ওই সব জিনিসগুলোকে এক্সামিন করছিলেন উনি যেভাবে এক্সামিন করছেন এখন পোয়েটটা এত সুন্দরভাবে লেখা হয়েছে উনি যখন যেভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন রিডারের মনেও কিন্তু সেই একই একটা একটা ভিজুয়াল ইমেজারি সৃষ্টি হচ্ছে মনে হচ্ছে যেন সেই রিডারও ঠিক ওই রাত্রিতে একটা ছোট্ট কটেজের ডোরের বাইরে অন্ধকার রাত্রিতে এই সমস্ত জিনিসগুলোকে পর্যবেক্ষণ করছে so this is how beautifully the poem was written by walter dillon
তোমাকে এই যে তুমি শেষ দুটো লাইন তার মানে কিন্তু এখন পর্যন্ত কবি আবিষ্কার করতে পারলেন না বা সরি যিনি ভিতরে ছিলেন যে হু নট অ্যাট দ্য টোর তাহলে যদি আবিষ্কার করতে না পারা যায় তাহলে দেয়ার ক্যান বি টু রিজনস ওয়ান রিজন ইজ এটা ওনার মনের ভুল অ্যান্ড সেকেন্ড রিজন মে বি ইটস এ প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি প্যারানর্মাল অ্যাক্টিভিটি মানে ভৌতিক ব্যাপার যে হয়তো কোনো কোনো প্যারানর্মাল অ্যান্টিটি প্যারানর্মাল অ্যান্টিটি মানে কোনো কোনো অদৃশ্য কোনো জিনিস যেটা আমরা দেখতে পাই না বা ছুঁতে পাই না সেরকম কোনো ব্যাপার সেরকম কেউ এসে নক করেছে কারণ এটা ব্যাপারটা হচ্ছে রাত্রিতে ফরেস্টের মধ্যে এবং গভীর রাত্রি এবং শীতকাল এটা যদি না হয় দেন দ্য সেকেন্ড রিজন ইজ অবভিয়াস যে এটা ওনার মনের ভুল ছিল বাট উনি এত স্পষ্ট নকিংটা শুনেছেন উনি কিন্তু এটা মানতে হি ইজ নট রেডি টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট এটা মনের ভুল বিকজ কীভাবে বুঝলাম আমরা তার পরে দুটো লাইন থেকে দেখো বলেছে সো আই নো নট হু কেম নকিং অ্যাট অল অ্যাট অল অ্যাট অল তো বলছেন সো আই নো নট সেই জন্য আমি জানতে পারলাম না কে এসে নক করলো অ্যাট অল অ্যাট অল অ্যাট অল তিনবার আবার কেন ইউজ করেছে এটাকে বলে রেপিটেশন গাইজ তার মানে উনি তার মানে এখান থেকে আর একবার কবি বোঝাতে চাইছেন বলতে চাইলে মেয়ার যে যে ভিতরে ছিল ও কিন্তু অবশ্যই শুনেছিল সেই নকিংয়ের শব্দটা কিন্তু সেই জন্য শেষে উনি এটা বললেন না যে ওই ছে ব্যক্তিটা বলল না যে তাহলে বোধ হয় কেউ ছিল না আমার মনের ভুল বলছে সো আই নো নট হু কেম নকে বলছে এসেছিল তো কেউ নিশ্চয় কিন্তু কে এসেছিল সেটা আমি জানতে পারলাম না বাট অ্যাট অল অ্যাট অল অ্যাট অল এই তিনবার এটা দিয়ে এটা বোঝাতে যান যে বাট আই এম শিওর দেয়ার ওয়াজ সামওয়ান সেই জন্য গাইজ এই পোয়েমটার নাম দেওয়া হচ্ছে সামওয়ান বাট হু ইজ দ্যাট সামওয়ান কবি এটা কার জন্য কবি ওয়াল্টার ডেলামেয়ার হি লিভস এট টু দ্য রিডার উনি এটা রিডারের উপর ছেড়ে দিচ্ছে না ইউ ডিসাইড হু ওয়াজ দ্যাট ওকে সো ইটস কাইন্ড অফ এ মিস্টিরিয়াস বলতে পারো এই কবিতাটা যদি আরও ডিপ যায় তাহলে ইটস কাইন্ড অফ এ মিস্টিরিয়াস পোম রাইট ফার্স্ট অফ অল যিনি ওই একটা কটেজের মধ্যে ফরেস্টের মধ্যে একা কী করছেন ওয়াই হি ইজ লিভিং দেয়ার এটা একটা হতে পারে অ্যান্ড দ্য সেকেন্ড রিজন ইজ অফ কোর্স হু নট অন হিজ ডোর বা অন হার ডোর আমরা জেন্ডারটাও জানি না কে আছে রাইট বিকজ বাইরে বেরিয়ে উনি কিছুই দেখতে পারলেন নট দেয়ার নাইদার দেয়ার ওয়াজ এনি মুভমেন্ট নট দেয়ার ওয়াজ এনি ওয়ান বিকজ আর একটা ইন্টারপ্রিটেশন হয় সো এটা একটা ইনকমপ্লিট বলতে পারো সে এটা দিয়েছে যাতে চিলড্রেনের জন্য যেহেতু করেছিলেন সো চিলড্রেনদের যাতে ইম্যাজিন করার ক্ষমতাটা বাড়ে সো দ্যাট দে ক্যান ইম্যাজিন ফ্রম দে ক্যান ইম্যাজিন সামথিং ফ্রম দেম সেলফস ফর দেম সেলফস অ্যাকচুয়ালি ওয়াল্টার ডেলিমার এনকারেজ চিলড্রেন কি ইউ ইম্যাজিন ইউ ডিসাইড ইউ বি ক্রিয়েটিভ তুমি ক্রিয়েটিভ ভাবো যে হোয়াট হু হোয়াট নট অন দ্য ডোর বা হু নট অন দ্য ডোর বা ওয়াজ দেয়ার অ্যাকচুয়ালি আ নক এই তিন চারটে কোয়েশ্চেন রাইট বিকজ আরেকটা যদি ডিপার মিনিংয়ে যায় তাহলে এটা হতে পারে যে দ্যাট পার্সন ইজ দেখো এখানে আমরা যদি দেখতে পাচ্ছি এখানে শুধুমাত্র এক একজনের কথাই বলা হচ্ছে তাহলে এটা আমরা যদি ভেবে নিই যে ওই কটেজটাতে ওই ব্যক্তিটি একাই থাকে তো দ্যাট মিন্স দ্যাট পার্সন ইজ লোনলি ওই ব্যক্তিটা কি ভীষণ একা নাও ইফ সামওয়ান ইজ লোনলি কারো তা তার কেউ যদি খুব লোনলি থাকে তার যদি কারোর সঙ্গে কথা বলার না থাকে what happens that loneliness actually uh, overpowers that person loneliness overpowers that person mane ki oi loneliness loneliness er sange oi byakti tar ekta battle cholchilo sob shomoy hoy if you are lonely if i am lonely i ami jodi eka thaki tale amar sange oi je loneliness eta sob shomoy ekta battle cholte thake If that loneliness wins, ওই লোনলিনেসটা যদি জিতে যায় দেন আই উইল বিকাম আ প্যারানয়েড পার্সন হোয়াট ইজ প্যারানয়েড প্যারানো সো আই উইল হ্যাভ সাম প্যারানয়া প্যারানয়া মানে কি গাইজ ডিলিউশন মানে আমি এমন কিছু এমন জিনিস দেখতে পাবো যেটা নেই এমন জিনিস শুনতে পাবো যেটা যে শব্দটা হয়ই নি দ্যাট মিন্স আমার কি হবে আমার ভ্রম সৃষ্টি হবে না বিকজ আই এম লোনলি রাইট সো এখানে হতে পারে যে দ্যাট ম্যান ইজ ভেরি লোনলি যে যদি একটা মানুষ একাই একটা জঙ্গলের মধ্যে বসবাস করে একটা কটেজে অফকোর্স সো ওই লোনলিনেসটা আস্তে আস্তে এই মানুষটার ওপরে হাবি হয়ে যাচ্ছে দ্যাট ইজ দ্য রিজন মানুষটা কি করছে 
আস্তে আস্তে যে শব্দটা হয়নি সেই শব্দটাকেও শুনছে অ্যান্ড সেকেন্ড রিজন ইস ওই মানুষটা অ্যাকচুয়ালি হি ওয়ান্স আ কোম্পানি ও খুব ভীষণভাবে চাইছে একটা কোম্পানি যে ওর ওর কাছে কেউ আসুক বা ওর কটে যে কেউ আসুক সো দ্যাট দ্যাট পার্সন ক্যান স্পেন্ড সাম টাইম উইথ দ্যাট পার্সন যাতে ও ওই ব্যক্তিটির সঙ্গে যে আসবে তার সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে পারে এবং তার লোনলিনেসটাকে কাটাতে পারে সো কোনো জিনিসটাকে খুব গভীরভাবে চাইলে না এবং অনেক সময় সব সময় যদি ওই জিনিসটা চাওয়া হয় তাহলে তার একটা ভ্রম সৃষ্টি হয় মাঝে মাঝে রাইট ফর এক্সাম্পল আমরা দেখেছি মরিচিকা ওকে মরুভূমিতে যখন প্রচণ্ড তৃষ্ণা পায় সেই তৃষ্ণা এত সেই তৃষ্ণাটা মানুষের ব্রেনে এত হাবি হয়ে যায় যে যেখানে জল নেই সেখানেও আমরা দেখতে পাই জল মরিচিকা তো কনসেপ্ট বা মরিচিকা এটে তো এখানে সেই ওই ব্যাপারটাই হয়েছে তো ও এত ভীষণভাবে চাইছে যে ওর ওই একাকৃত্বটাকে কাটানোর জন্য যে যে কেউ যেন আমার ডোরে এসে নক করুক যে ওটাকেও ভ্রম ভাবছে সো দের উজ নো ওয়ান কেউ আসে নি কিন্তু তাও ভাবছে মনে হলো যেন কেউ এসছে আমার বাড়িতে সো দ্যাট আই ক্যান স্পেন্ড সাম টাইম রাইট সো এখানে এই এই ইন্টারপ্রিটেশনটা কিন্তু অন এ ডিপার লেভেল উই ক্যান ডু রাইট সো আই হোপ ইউ ইউ লাইক দিস পয়েম ওয়ালচার ডিলামের খুব খুব বিউটিফুলি এই পয়েন্টটা লিখেছেন তোমরা দেখতে পেলে কতগুলো ইমেজারি সৃষ্টি করেছেন ভিজুয়াল ইমেজারি এখানে ইউজ করা হয়েছে অডিটারি ইমেজারি ইউজ করা হয়েছে আই হোপ ইউ লাইক দিস পয়েম মাই নেম ইস কুতুবুদ্দিন কাইজ আমার যদি এই এফার্টটা তোমার ভালো লেগে থাকে প্লিজ গিভ মি এ লাইক অ্যান্ড গিভ মি এ কমেন্ট বিলো আই বি হ্যাপি টু রিসিভ দ্যাট ওকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং থ্যাংক ইউ ফর লিসনিং হ্যাভ এ বিউটিফুল বিউটিফুল ডে টারা